once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts, and fiction and educational videos for better understanding at salamat sa panonood at magandang araw. Dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Sinabi niya, Lumakad ka at bilangin mo ang mga taga-Israel at mga taga-Juda. Kaya't inutusan ni David si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo. Pumunta ka kasama ng iyong mga opisyal sa lahat ng lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Bersiba at bilangin ninyo ang sambahayan. Gusto kong malaman kung gaano sila karami. Sumagot si Joab, Sana'y loobin ni Yahweh na paramihin ng sandaang ulit ang bilang ng sambayanan at sana'y makita ninyo ang katuparan nito. Ngunit bakit gusto pa ninyong malaman ang bagay na ito? Ngunit iginiit ni David ang kanyang utos kaya't lumakad sila upang isagawa ang pagbilang sa sambayanang Israel. Tumawid sila ng Jordan at nagsimula sila sa Arwer tuloy sa lungsod sa gitna ng kapatagan patungong Gad hanggang sa Jazer. Pagkatapos tumuloy sila sa Gilead at sa Kades, sa lupain ng mga Heteo at nagtuloy hanggang sa Dan. Mula rooy, nagpunta sila sa Sidon at nagpatuloy hanggang sa makarating sila sa may pader na lunsod ng Tiro. Nilibot nila ang lahat ng bayan ng mga taga-Hivita at Kaneneo at nagtapos sila sa Bersiba sa katimugan ng Juda. Nagbalik sila sa Jerusalem pagkatapos na malibot nila ang buong lupain sa loob ng siyam na buwan at dalawampung araw. Iniulat ni Job sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbong sandatahan. Sa Israel ay walong daang libo at sa Juda naman ay liman daang libo. Matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagahan pagkagising ni David. Sa utos ni Yahweh ay pumunta sa kanya ang propetang si Gad. Sinabi nito kay David, Ito po ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang gusto mong gawin ko sa iyo. Tatlong taong tagutom sa iyong lupain. Tatlong buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway o tatlong araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David. Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Sapagkat mahapagin si Yahweh. Ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't si Yahweh ay nagpadala ng salot sa Israel at mula sa Dan hanggang Bersiba ay 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa itinakdang panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, pinigil siya ni Yahweh. Nagbago ang pasya nito at sinabi, Tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ni Yahweh ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Jebuseyo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang mga walang malay na tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Nang araw ring iyon, lumapit si God kay David at sinabi, Gumawa kayo ng altar para kay Yahweh sa giikan ni Arauna. Sinunod ni David ang utos ni Yahweh, nang makita ni Arauna na dumarating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatira pa sa harapan niyon. Ano po kaya ang inyong pakay, kamahalan? At dumalaw sa inyong abang lingkod, tanong ni Arauna. Sumagot si David, Bibilhin ko ang iyong giikan para pagtayuan ng altar ni Yahweh upang mahinto na ang salot. Hindi na po kailangang bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa paghahandog. Tugon naman ni Arauna. Sinabi pa niya, Mayroon po akong mga toro dito. Ito na po ang inyong ihandog. 
ang kariton po namang ito at ang mga pamatok ay gawin na ninyong panggatong. Nang maibigay niya ang lahat ng ito ay dinugtong pa niya, maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos. Ngunit sinabi ng hari, Hindi maaari, babayaran kita, sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang giigang iyon at ang toro sa halagang limampung pirasong pilak. Gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at handog na pangkapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang salot sa Israel. Matandang matanda na noon si Haring David. Kahit kumutan ng makapal ay giniginaw pa rin siya. Kaya't sinabi ng kanyang mga lingkod, Kung ipapahintulot po ninyo, kamahalan, ihahanap namin kayo ng isang dalaga na dito titira at mag-aalaga sa inyo. Matutulog siya sa tabi ninyo upang mabigyan kayo ng init. At naghanap nga sila sa buong Israel ng isang magandang dalaga at natagpuan nila si Abisag na taga Sunem. Siya'y kanilang dinala sa hari. Tumira siya sa piling ng hari at Inalagaan ito, bagamat siya'y napakaganda, hindi siya ginalaw ng hari. Samantala, ipinamamalita ni Adonayas na anak ni Haguit na siya ang susunod na hari. May inihanda na siyang mga karwahe, mga bangangabayo at limampung alalay na kawal. Ni Minsay, hindi siya pinagsabihan o sinaway ng hari sa mga ginagawa niya. Si Adonayas ay nakababatang kapatid ni Absalom at napakakisig ding tulad nito. Kinausap na niya si Joab na anak ni Zeruyas at ang paring si Abiatar at sumang-ayon ang mga ito na siya'y tutulungan. Ngunit hindi pumanik sa kanya ang paring si Zadok at ang propetang si Nathan. Pati si Benayas na anak ni Joyada, gayon din si Nasimay at Rey at ang magigiting na banday ni David. Naghandog si Adonayas ng maraming tupa, baka at pinatabang toro sa bato ng Zoheleti na malapit sa Enrogel. Inanyayahan niya roon ang kanyang mga kapatid, ang mga anak ng hari at ang mga opisyal ng hari mula sa lipi ni Juda. Ngunit hindi niya inanyayahan ang propetang si Nathan, si Pinayas at ang mga bantay ng hari at ang kapatid niyang si Solomon. Kaya kinausap ni Nathan si Bathsheba na ina ni Solomon. Sabi niya, Hindi ba ninyo alam na ipinahayag na ni Adonayas na siya na ang hari at ito ay lingit sa kaalaman ni Haring David? Kung gusto ninyong iligtas ang sarili ninyong buhay at pati ang buhay ng inyong anak na si Solomon, ito ang may papayo ko. Pumunta kayo agad sa hari at sabihin sa kanya, Hindi ba't? Ipinangako ninyo sa akin na si Solomon ang maghahari na kahalili ninyo? Bakit si Adonayas ngayon ang naging hari? At samantalang kausap ninyo ang hari, papasok ako at patutunayan ko ang inyong sinabi. Pumunta nga si Bathsheba sa silid ng hari. Ang hari noon ay matandang matandana at si Abisag, ang dalagang tagasunem, ang nag-aalaga sa kanya. Yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng hari. Anong kailangan mo? Tanong ng hari. Sumagot siya, Mahal kong hari, ipinangako po ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos ninyong si Yahweh na ang anak kong si Solomon ang magiging hari kapalit ninyo. Subalit naghahari na ngayon si Adonayas nang hindi ninyo nalalaman. Nagpatay po siya ng maraming baka, tupa at pinatabang toro. Inanyayahan po niya sa pagdiriwang na iyon ang mga anak ng hari ang paring si Abiatar at si Joab, ang pinakamataas na pinuno ng inyong hukbo. Ngunit hindi niya inanyayahan ang inyong lingkod na si Solomon. Kaya po, mahal na hari, hinihintay ng buong bayang Israel na sabihin ninyo kung sino talaga ang hahalili sa inyo bilang hari. At kung hindi, pagkamatay po ninyo'y manganganib ang buhay ko at ng anak kong si Solomon. Samantalang magkausap ang hari at si Bathsheba, dumating naman ang propetang si Nathan. May nagsabi sa hari na ito'y naghihintay, kaya't ito'y kanyang ipinatawag. Lumapit ang propeta, nagpatira pa sa harapan ng hari 
at ang sabi, Mahal na hari, ipinahayag na po ba ninyo na si Adonayas ang papalit sa inyo? Ngayon po'y nasa labas siya ng lunsod at nagpapatay ng maraming baka at tupa at pinatabang toro. Inanyayahan po niya ang mga anak ng hari, si Joab na pinakamataas na pinuno ng hukbo at ang paring si Abiatar. Naroon po sila't nagkakainan at nagiinuman at ang isinisigaw ay mabuhay si Haring Adonayas. Ngunit ako pong inyong lingkod, ang paring si Zadok, si Binayas na anak ni Joyada at ang anak ninyong si Solomon ay hindi niya inanyayahan. Ito po ba'y utos ng mahal na hari? Bakit po walang nagsabi sa inyong lingkod kung sino ang susunod sa inyo bilang hari? Kaya't nagsalita si Haring David, Tawagin ninyo si Bathsheba. Paglapit ni Bathsheba ay sinabi ng hari, Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, na nagligtas sa akin sa lahat kong mga kaaway. Nanumpa ako noon sa pangalan niya, na ang anak mong si Solomon ang siyang hahalili sa akin. Tutuparin ko ngayon ang aking pangako. Nagpatire pa si Bathsheba sa harapan ng hari bilang paggalang. Mabuhay ang Haring David magpakailanman, sabi niya. Pagkatapos, sinabi ni Haring David, Tawagin ninyo ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan at si Binayas. Kaya't humarap sa hari ang mga tinawag. Sila naman ang inutusan ng hari. Isama ninyo ang aking mga opisyal. Pasakayin ninyo ang anak kong si Solomon sa aking sariling mola at samahan ninyo siya patungo sa Gihon. Bubuhusan siya roon ng langis bilang hari ng Israel ng paring si Zadok at ng propetang si Nathan. Pagkatapos ay hipan ninyo ang trompeta at isigaw ninyo, Mabuhay si Haring Solomon, sundan ninyo siya pabalik dito at paupuin sa aking trono, sapagkat siya ang papalit sa akin bilang hari. Siya ang aking pinili na magiging hari sa Israel at sa Juda. Sumagot si Binayas, Matutupad po at pagtibayin nawa ito ni Yahweh, ang Diyos ng mahal na hari. At kung paanong pinagpala ni Yahweh ang mahal kong hari, naway pagpalain din niya si Solomon. Naway maging mas dakila ang kanyang paghahari kaysa paghahari ng mahal kong haring si David. Lumakad nga ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan at si Binayas, at ang mga kereteyo at peleteyo. Pinasakay nila si Solomon sa mola ni haring David at sinamahan siya patungong Gihon. Kinuha ng paring si Zadok sa tolda ang sungay na lalagyan ng langis. Pinuhusan ng langis si Solomon bilang hari. Hinipan nila ang trompeta at nagsigawan ng lahat. Mabuhay si haring Solomon. Inihatid siya ng mga tao pabalik sa lunsod. Habang daay, nagsisigawan sila sa tuwa at nagtutugtugan ng mga plauta at halos mayanig ang lupa sa lakas ng ingay. Tapos nang kumain noon ang mga panauhin ni Adonayas at ang ingay ay narinig nilang lahat. Narinig din ni Joab ang tunog ng trompeta. Kaya't naitanong niya, Ano iyon? Bakit maingay sa lunsod? Nagsasalita pa siya nang dumating si Jonathan, anak ng paring si Abiatar. Halika rito, tawag ni Adonayas. Narito ang isang mabuting tao at tiyak na mabuti rin ang dala niyang balita. Sumagot si Jonathan, Hindi po. Ipinahayag na po ni Haring David na si Solomon na ang hari. Pinasama ng hari kay Solomon ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan, si Binayas na anak ni Joyada, at ang mga kereteyo at peleteyo, at pinasakay nila ito sa mola ng hari. Binuhusan na siya ng langis bilang hari ng paring si Zadok at ng propetang si Nathan sa Gihon. Siya ay inihatid nila sa lunsod at nagsisigawan sa tuwa ang mga tao. Iyon po ang ingay na naririnig ninyo at ngayon po nakaupo na si Solomon sa trono. Pati ang matataas na opisyal ng hari ay pumunta na po kay Haring David at siya ay binati. Sabi po nila, Loobin nawa ng inyong Diyos na ang pangalan ni Solomon ay maging higit na dakila kaysa inyong pangalan at ang paghahari niya ay maging higit na dakila kaysa inyong paghahari. Iyumuko ang hari sa kanyang pagkakahiga at ganito ang sinabi, 
purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat minarapat niyang makita ko sa araw na ito ang isa sa aking mga anak na nakaupo sa aking trono. Nang marinig ito, natakot ang lahat ng panauhin ni Adonayas at nagkanya-kanyang takas. Natakot din si Adonayas kay Solomon, kaya't tumakbo siya sa altar ng toldang tipanan at kumapit sa mga sungay nito. May nagsabi kay Solomon, Takot na takot po sa inyong kamahalan si Adonayas. Nakakapit siya sa mga sungay ng altar at ipinapasabi na hindi siya aalis doon kung hindi muna kayo mga ngako na hindi ninyo siya papatayin. Sumagot si Solomon, Kung mapapatunayan niyang siya itapat, hindi siya mamamatay. Wala ni isang hibla ng kanyang buhok ang malalaglag sa lupa. Ngunit kung hindi, siya ay mamamatay. Kaya't pinapuntahan siya ni Haring Solomon at ipinakuha sa altar. Paglapit ni Adonayas, nagpatira pa ito sa harapan ni Haring Solomon. Sinabi naman sa kanya ni Solomon, Umuwi ka na sa inyo. Nang malapit nang mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito, Malapit na akong mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Alam mo ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Zeruyas nang patayin niya ang dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel na si Abner at si Amasa na anak ni Jeter. Sa pagpatay niya sa dalawang ito, ipinaghiganti sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayoy, dinungisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Gawin mo sa kanya ang inaakala mong dapat gawin. Huwag mong hahayaang mamatay siya ng mapayapa. Ipagpatuloy mo po ang magandang pakikitungo sa angkan ni Barzilay na taga Gilead. Paglaanan mo sila ng upuan sa iyong hapagkainan. Sapagkat tinulungan nila ako noong ako'y tumatakas sa kapatid mong si Absalom. Huwag mo rin kalilimutan si Simay na taga Bahurim, ang anak ni Gira na mula sa lipi ni Benjamin. Pinagmumura niya ako noong ako'y umalis patungo sa Mahanaim. Nang masalubong ko siya sa Jordan, ipinangako ko sa pangalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin. Ngunit yakin mong siya'y mapaparusahan. Matalino kang tao at alam mo ang dapat gawin. Iparanas mo sa kanya ang lupit ng kamatayan. Namatay si Haring David at inilibing sa lunsod ni David. Apat na pong taon siyang naghari, pitong taon sa Hebron at tatlumpot tatlong taon sa Jerusalem.
Sana ay nasihan ka sa mga kwento natin ngayon. Kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa mga hindi pangkariniwang bagay, ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, pakilike na rin at pakihit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload tungkol sa mga ganitong kwento. Paalam at salamat sa panunood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Boy Sayote.